Che oh, succede? Abbiamo bevuto un goccetto. Beh, ogni tanto ci vuole, eh? Davide ha pure vomitato ah. in bagno, più o meno nella tazza. Eh, che non ho avuto la prontezza di alzare la tavoletta. E... Oh, amore, non importa. Ora non importa, gioventù e intemperanza sono sinonimi. Lo sai che un po' vi invidio, in fondo? l'urna di nonna Leopolda? Ah, non era un portacenere? Oh, no. Ecco che cos'era! Avete, avete usato l'urna di nonna Leopolda? Come posa cenere? Ma no, mamma scherzi? Cioè oh. Davide voleva farlo ma io l'ho fermato in tempo! Quest'urna ha una grande importanza per me Leopoldo e tu dovresti saperlo! Sì, certo che lo so! La bisnonna Leopolda è stata la prima vera femminista della storia italiana. Già! La prima donna che ha combattuto in difesa del proprio utero. Ce l'aveva così bello. Oh, io pensavo che tu ci tenessi a tramandare la memoria di nonna Leopolda, che tu fossi fiero di, di, di tutte le sue conquiste. Certo che ne sono fiero, che discorsi. E questa? Che cos'è? Eh? La bisnonna fumava. Tutte le femministe erano grandi fumatrici. Consegnarsi totalmente a un'altra persona, essere schiava dei suoi desideri. Beh, hai scoperto il sadomaso. <ride> no, ho iniziato a chattare su internet. Ah, e che cos'è? Quella cosa per cui due persone si mettono a schiacciare i tastini di un computer invece di avvinghiarsi su un bel lettone. <ride> Anch'io all'inizio ero scettica, però poi una sera mi sono collegata e ho, ho conosciuto questo tipo interessantissimo e da allora chattiamo giorno e notte. Giorno e notte davanti al computer, è divertente! Voi dovete essere due poveri malati. La mia relazione con quest'uomo non ha nulla di malato. E se fosse un depravato? Mm? Un serial killer? Una... Un, un matricida? Sole, sei di cattivo umore? Perché, si vede? Cosa ha fatto Leo? Come fai a sapere che c'entra Leo? Mi hai dato un vago indizio quando hai usato la parola matricida. Uh. Ieri notte quando sono tornata a casa ho trovato tuo fratello e mio figlio, ubriachi fradici, intorcinati sul mio divano. Che animali! Ma no, poveracci, sono stati anche bravi. Sono riusciti perfino a vomitare in bagno. Allora perché sei arrabbiata? Perché, perché hanno usato l'urna di nonna Leopoldo e come cosa cenere? No, vabbè, è sempre cenere, eh, no? È gravissimo, una cosa gravissima. Quelle non sono ceneri qualunque. Nonna Leopolda è stata la paladina delle femministe. Se tu oggi sei una donna libera, lo devi a lei. Ma io non sono una donna libera. Colpa tua. Nonna Leopolda ci ha provato. Grazie. Lei ha dedicato tutta la sua vita alla causa e quel mammalucco di mio figlio ci spegne le cicche. Mentre io, io... Ah, oh, ma questa volta non gliela perdono, eh? Io da domani non gli rivolgo mai più la parola, mai più. Ma non puoi farlo, così si sentirà solo. Peggio per lui. Sì, ma poi verrà tutte le sere a sfogarsi con me! Peggio per te! Cos'è quel sorriso stampato sulla faccia? Ti sei dimenticata che il mondo va a rotoli? No, Franco, grazie a te ce l'ho sempre ben presente. Ma allora perché sei così inutilmente felice? Perché ho finalmente trovato l'uomo della mia vita. Questa l'ha detta anche la prima fidanzata di Pedro Lopez. Chi è Pedro Lopez? Il mostro delle Ande, 310 vittime. Grandioso. Non vale, non è di ferro, è una lega di plastiche. Eh, comunque puoi stare tranquilla, Carlotta, non rischi niente. L'uomo della tua vita non esiste. Falso, falsissimo, super falso. L'uomo della sua vita esiste come? Ecco, brava, diglielo. Esiste. E chi sarebbe? Antonio Borghetti. E chi è? Un mio amico. E stasera ti ho organizzato una bella cenetta con lui. 
Mamma! Questa è la mia camicia! Me la dovevi stirare! Io devo uscire! Alla veneranda età di anni 31, qualcuno se le potrebbe anche stirare da solo le sue camicie! Ma io non lo so fare! E questo perché tu mi hai deresponsabilizzato! Cosa ho fatto io? Certo, tu hai usato la strategia delle dittature, hai soffocato lo spirito di iniziativa per avere il controllo totale! Tu non hai mai avuto spirito di iniziativa, durante il parto non volevi neanche uscire dalla mia pancia! Ti sembra facile trovare la strada al buio? Ah, ah, ah. Comunque avevi promesso che me la stiravi, mamma. Ti devi sentire molto tradito, eh? Te l'ho detto, mamma, ti giuro, non volevamo buttare le ceneri della bisnonna Leopolda. Allora quelle che sono rimaste nell'urna sono soltanto ceneri di sigaretta. No. Cioè, il portacene... Eh? L'urna era piena. E allora abbiamo dovuto svuotarla. Oh. Però dai, mamma, guarda l'aspetto positivo. E quale sarebbe? Adesso la bisnonna Leopolda è in mezzo ai gabbiani, oh. in una discarica. No. Se non ricordo male, oltre a essere femminista, era anche molto, molto animalista. No, stai zitto. Zitto! Brutto bestione! Ah. Zitto, sai! Eh? Allora... Com'è andata con Antonio? Lasciamo perdere. Come? Ma sei fichissimo. E uno che ha tanti interessi, uno che legge molto. Sì, abbiamo passato metà serata a sfogliare un catalogo di mobili per ufficio. E poi ha una grande padronanza di linguaggio. Ma oh, certo. Carlotta, mi puoi dare il layout dei tuoi impegni così possiamo settare questo rapporto? Questa ti sembra padronanza di linguaggio? Quella è deformazione professionale, ce l'hanno tutti gli uomini di successo. Ed è così sexy. Sexy, sì. Quando ho detto ci possiamo interfacciare più spesso, ho dovuto a stento trattenere un orgasmo. Spiritosa. Inoltre Antonio è un uomo sensibile e attento. Ah, questo è vero. Sì, sì. Ha contato quante volte mi sono portata i capelli dietro le orecchie. Oh, che carino. Laura? Li ha contati ad alta voce, ha fatto il calcolo di quanti sarebbero stati se avessimo passato insieme tutta la notte. Era per farti capire che voleva passare tutta la notte con te. Scordatelo, io non faccio sesso con Rain Man. Vedremo. Comunque non ho ancora capito come è il tuo uomo ideale. È intelligente, ma non presuntuoso. È divertente, ma non superficiale. Una bomba a letto, ma solo con me. Uno così lo trovi soltanto al cinema, ma sullo schermo. Anche... Su questo schermo voglio andare ad Alghero. Ti rendi conto che ho rovesciato l'urna della tua bisnonna nella pattumiera? Sento troppo in colpa, Leo. Praticamente è come se l'avessi uccisa. Ma non è colpa tua se sei una persona precisa. Tu volevi solo fare ordine. Ma sei matto. Era la tua bisnonna. Carne della tua carne, sangue del tuo sangue, la nonna di sole, paladina di mille battaglie che... La bisnonna Leopolda. Mi ossessiona fin da bambino. Puoi immaginare che cosa vuol dire vedere per trent'anni delle femministe incazzate riunite intorno a un'urna che urlano maschietto, represso, masturbati nel cesso. Il dramma è che a 15 anni io effettivamente ero represso nel cesso. A... Sopra, mi ha bloccato, lo capisci? Eh certo, si perde la concentrazione. Se la mia vita sessuale è sempre stata un disastro, è colpa della bisnonna Leopolda. <ride> E quindi, come dice la nostra grande Felicia Mello, se è vero che gli uomini portano i pantaloni, è anche vero che le donne non caleranno mai le braghe! Mai! Yuhu! Brava, ragazze! Carlotta, vieni qua! Ah, no, scusa, non volevo disturbare il rituale. <ride> Salve. Cos'è? Hai fondato una setta? Ma che dici, setta? No! Sono delle compagne femministe. Oggi ricorre il centenario della nonna Leopolda. <ride> Bello, tanti auguri. Ci vediamo dopo, dai. Ma abbiamo finito, sai. Vieni qua. Le ragazze stanno andando, vero, care? Sì, sì ciao. Ecco, bravo. Ci sentiamo, eh? Sì, sì. Eh, mi raccomando, non mollate mai, eh? Mai! mai. <ride> brave, ecco, brave. Chiudi mm. la porta. Accomodati, che ti offro una tisana all'ortica. Ti va? Eh, sì, eh, volentieri. Ecco. Sì, sì, sì. Senti, ma tu continui a fare quella cosetta su internet? Sì, comunque quella che tu chiami cosetta si chiama chattare. Sole, 
Io credo di essermi innamorata. Uh, ma l'hai visto almeno? Non, è, non abbiamo bisogno di vederci. È come se ci conoscessimo da sempre. Vabbè, allora è fantastico. Così almeno vi potete mollare senza neanche incontrarvi. Sole, ancora ti girano per quella storia delle ceneri? Guarda che non l'hanno fatto apposta. Quella che tu chiami storia delle ceneri per me è stato un grandissimo trauma. La nonna Leopolda. La storia, è... la storia della nonna Leopolda eh. la sappiamo tutti ormai. Oh. Eh. Però resta il fatto che con Leo sei stata durissima. Mm. Io? Durissima con Leo? Ma guarda, non riesco proprio a capire che cosa tu stia dicendo. Ah! Ti prego, fammi uscire! Proprio non riesci a perdonarlo, eh? Non in questa vita. Pronto? Ciao, Antonio! Carlotta? Sì, è... Partita. Come? Dove è andata? Patagonia. Patagonia. Perché? Patagonia. Patagonia. Eh sì, mi dispiace. Ciao. Antonio. Ciao Carlotta. Siamo circondate. Ti ho beccato, eh. Ma scusa, perché scappi? Non ci dovevamo interfacciare. Dovevamo, ma ho avuto un problema con il software della Patagonia, una questione di upload, una roba che ti chiamo, eh? Che fai? Sono stupendi. Tieni, allora. Non capisco come fai a non apprezzarli. Antonio è veramente un uomo pieno di virtù. Virtù? Io preferisco l'uomo virtuale. Ciao, mammina, io vado. Se qualcuno la piantasse di fare tanto casino, forse io potrei godere dei benefici effetti di questa musica. Effetti benefici? Sembra di essere un film di Hitchcock. Shh. Mammina, facciamo pace. Shh. È incredibile, mi tratti come se avessi commesso un delitto. Sputare sulle memorie dei propri avi è un delitto. Oh, ma che bella frase da tradizionalista borghese, eh? Sai che cosa penso? Che tu ne stai facendo una questione personale. Sì, a te di bisnonna Leopolda non interessa niente. A te dà fastidio che io dia importanza a cose che a te non interessano. Ma figurati, io sono fiera di avere un figlio che passa il tempo a dipingere soldatini. E cosa dovrei dire io, che ho una madre che si rilassa con gli uccelli? Leopoldo... Pensavo stessimo parlando di valori, non di volatili. E infatti stiamo parlando di valori. Ma il perdono è un valore sacro. Tu! Tu parli di sacro! Che nell'ultimo presepe ci hai messo le giube rosse al posto dei pastorelli, vergognati! I pastorelli li avevo finiti. Eh. E comunque non sei tu che dicevi eh, un uomo ha il diritto di sbagliare, ma gli altri hanno il dovere di perdonare. Tu mi hai mancato di rispetto! Ma non l'ho fatto apposta! Ma che cosa devo fare per farmi perdonare? Cospargermi il capo di ce... <ride> e comunque non servirebbe a niente, perché i tuoi profondi valori ti impediscono di perdonarmi. Il perdono, bisogna meritarselo. Tu non ti meriti neanche un pasto caldo. Ma tranquillo, c'è sempre la Caritas. <ride> Mi devo ricordare di firmare in favore della caccia. Perché non ci vediamo domani sera alle 7 in quel bar di cui ti ho parlato? Ciao Carlotta. Carlotta? Carlotta. Oh, ciao Per un attimo ho temuto che il coma fosse ereditario Magari Ma che ti è successo? Non è successo Per lui è stata solo una botta e via oh, no. Prima mi ha preso nella rete e poi mi ha abbandonato Mi ha fatto in una rete? È la rete di internet, la chat Ah, beh, certo Ma adesso stai calmo che... no, Ma calma un corno Da quando gli ho proposto di vederci non si fa più sentire Prima avevamo un contatto continuo, capisci? Mi... Mi prendeva, mi sbatteva, mi riprendeva, mi sbatteva. Ma sei diventata una cyber mignotta. Ma sono a livello virtuale. Ah. E adesso è sparito. 
volato via! No, per favore non parlatemi di uccelli, eh! Tardi, non ti sei mai svegliata a quest'ora? Perché prima ero felice, anche se non avevo niente, grazie. Non ti devi preoccupare, Carlotta. È vero, fai una vita triste, hai sempre problemi economici, e non sei certo una modella, ma... Ma ah, che non ho finito, Va bene così, eh? Laura. No, io Veramente, volevo dire... hai fatto del tuo meglio, grazie. Io volevo dire che il tipo misterioso ti ha scritto... Oh, è arrivato il suo messaggio! E cosa dice... Ci vediamo stasera alle 7 al Barone Rampante. Sì! Sei sicura, Carlotta? Sì, Franco, dammene un'altra. Questa è la quarta camomilla. Mm. Che c'è? Cos'è? Ansiolitico. Arrivati alla quarta camomilla è l'unico rimedio, poi c'è l'anestesia. Non ho bisogno di niente, io sono calmissima! Si vede. Scusa. Franco, senti per cortesia, vattene, sto aspettando l'uomo della mia vita. Zitto, te l'ho detto, questa frase porta una sfiga tremenda. Non ci credo, la dico lo stesso, uomo della mia vita, uomo della mia vita, uomo... per te ti capiterà una cosa terribile. Uomo della mia vita, 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 la mia vita, uomo della mia vita. Carlotta, ma cosa ti è successo? Carlotta! Ah, Leo, sei arrivato? Guarda, il tuo portafoglio sta in cucina. Te lo sei dimenticato. Carlotta, stai ah! bene? Sei cascata come un sacco di patate. Tutto bene? Hai avuto un calo di zuccheri? Sì, sto per averne un altro. No, veramente? No, 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 scherzavo, scherzavo. Ma tu che ci fai qui? Eh, io sto aspettando una tipa. Ah. E tu che ci fai qui? Aspetto un tipo. E com'è il tuo tipo? Eh, perfetto. E la tua tipa com'è? Perfetta, buona. Il tuo tipo sarà anche perfetto, ma mi sembra un po' in ritardo. Anche la tua! Ragazzi, vi devo dare una notizia. Carlotta, hai presente quel bel ragazzo sensibile, brillante, favoloso, letto, ma sempre fedele che cercavi? E tu, Poldo, hai presente quella bella bionda con tanga leopardato, quella che stai aspettando, quella con due seni così sodi che sembra che dicano ci fai uscire dalla maglietta? Eh? Avete presente? Bene, scordateveli, non verranno mai. No! no. Non, non puoi, puoi essere, essere tu. tu! Non puoi Ma... essere tu! Tenerone 76! E tu non puoi essere Amazzone Misteriosa 72! Io che ho fantasticato tutta la notte su questo ciccione! E io pensando a te mi sono pure fatto una... Che schifo! Beh, io vado, senti, eh! No, fermati! Pago io! Assolutamente non permetterei mai che una donna possa pagare al posto mio... Non ho il portafoglio! Mi presti 20 euro, poi ti... Il do... prossimo! che mi parla di incontri su internet, lo riduco a icona. Internet è sopravvalutato. C'è più gnocca e funerali. Ti ho beccato, eh, ladraccio! Mio figlio non sarebbe mai tornato a riprendersi il portafoglio. Mio figlio scrocca! Signore, ti prego, non farmi male. Io ho, pre ho preso solo perché ho bisogno. Ti giuro, io non sono un vero ladro. Non sono un vero ladro, ti giuro. Non sono un vero ladro. Ho capito! 
Io non ce l'ho mica con i ladri, io ce l'ho con quelli che rubano a casa mia! Io non ho fatto apposta, ho visto portafoglio lì da solo, è stato lui a provocare me! Ah. Io, io ho preso solo perché ho bisogno... Signora, sono in Italia di due giorni, moglie, povera, figli, tre figli, loro fame... Tu e questo! Che? Portafoglio! Ah. Lo restituisco! Sì, ecco, bravo, mettilo là! Ecco! Mogiali! Adesso, ti prego! Perdonami, ti prego! Ah, ah, perdonami, perdonami! Prima fanno le cazzate, poi chiedono perdonami! Eh? Ti, ti prego, perdonami, ti prego, perdonami, perdonami! Morto che... Eh, vabbè, ti perdono! Perché io sono anche capace di perdonare! Ok, eh, da! Io ti perdono! Dai, tirati su! Tu... Buona donna, eh. tu hai perdonato me, eh. Eh, anch'io buono, io ho restituito il portafoglio sì, sì. e non chiedo neanche ricompensa. Ecco. Eh, tu buona donna. Eh, sì. E dire che stavolta avevo proprio pensato di aver trovato quello giusto. Anch'io. Ma non sapevo che tu stessi cercando. No, infatti. Però mi trovavo talmente bene con Amazzone e Misterioso. <ride> Lo sai che quando non ti si vede in faccia tu dai il meglio di te stessa? Tu hai scritto, sarò la tua gescia, dentro e fuori dal letto. Sì, ho scritto così, gescia. Ma non immaginavo che dall'altra parte ci fosse un lottatore di sumo. Mm. Bello appuntamento al buio, ragazzi. Eh? <ride> Comunque non vi preoccupate, eh? tanto anche alla luce del sole finisce sempre di merda. Eh, certo che il capitalismo vi ha un po' rovinati, eh, povero Sergei. Però una volta in Russia non c'era tutta questa disuguaglianza sociale tra ricchi e poveri. Da, da, eh? è vero. Prima eravamo tutti poveri. Ecco. E allora, da, da dove vieni tu esattamente? Novosibirsk, Siberia. Uh, Novosibirsk. Beh, vedrai che adesso troverai un buon lavoro qui in Italia e ti potrai sistemare. Io già mio lavoro. Rubo, non voglio cambiare, poi qui in Italia c'è tanto lavoro. Beh, certo che trovare un altro lavoro con questa disoccupazione sarà difficile. Comunque, tieni, mangiati il ciambellone che ti fa bene. Spasibo ecco. sole. Vajau, stata varis, prego. Sole, sei veramente buona donna. Eh. Tu hai perdonato me? Sì, eh? sì. Beh, sai, non è mica solo merito mio, eh. In fondo è merito anche di un'altra persona. <ride> Eccolo, il figlio di buona donna. E questo chi è? È Sergei, viene dalla Siberia. Mi vuoi far deportare? Magari. No, questo è solo un povero uomo che aveva bisogno di un tetto, di un po' di cibo e, e di molta comprensione. Comprendo, comprendo. Sposta il culo da lì che quello lì è il mio eh, posto. Per Forza. No, no, non dargli retta. Quello lì è la mia disgrazia. No. Ma adesso vado, molto stanco sono. Va bene, mm? andiamo. Ecco, bravo, vai. Come hai detto che ti chiami? Gulag. <ride> Avevi ragione su internet, si beccano delle fregature. Eh. L'ho aspettato e non si è presentato. Eh, povera Carlotta, mi dispiace. Ma forse è un ragazzo sensibile, introverso, un timidone. Sì, oppure è brutto, grasso e senza capelli. <ride> Ciao, Amazzoni. Scusa, mamma, hai mica hai visto il mio portafoglio? Sì, sì, sta qui sul tavolino, qua dietro. No, qua non c'è. Come non c'è? Stava qui sul... Allora? Ah, allora non c'è. Oh, sei il solito casinista, lascia le cose in giro e poi ti lamenti che non le trovi. È, è, è colpa tua. 